నమస్కారం ప్రజా టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ఈనాటి వార్తల ప్రారంభానికి ముందుగా ఈ బుల్టెన్ ముఖ్యాంశాలు మీకోసం నంద్యాలలో రోడ్డు ప్రమాదం ట్రాక్టర్ ఢీకొని వ్యక్తి మృతి చోరీ కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన రైల్వే పోలీసులు ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ లో చేరుటకు గడువు పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపిన కోఆర్డినేటర్ జీవలత కార్తీక మాసం ముగింపు సందర్భంగా మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో లక్ష కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గ్రామ పంచాయతీలకు స్మార్ట్ ఫోన్లను పంపిణీ చేసిన ఎండిఓ భాస్కర్ సాయి భక్తులకు ఆహార ప్యాకెట్లను అందించిన సత్యసాయి వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ సిపిఎం పార్టీ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని కోరిన మస్తాన్ వలి నందేల పట్టణం దేవనగర్ కు చెందిన ఓ బ్లేస్ అనే వ్యక్తి వేగంగా వస్తున్న ట్రాక్టర్ కింద పడి మృతి చెందాడు నందేల పట్టణంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద శుక్రవారం సాయంత్రం దేవనగర్ కు చెందిన ఓబ్లేస్ అనే వ్యక్తి ట్రాక్టర్ కింద పడి మృతి చెందాడు మృతుడు ఓబ్లేస్ కుమారుడు తెలిపిన వివరాల మేరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద ఓబ్లేస్ రోడ్డు దాటుతుండగా అతివేగంగా వచ్చిన ట్రాక్టర్ ఢీకొందని ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న తమ బంధువులను చూడటానికి వచ్చి ప్రమాదంలో చనిపోయాడని వివరించారు ట్రాక్టర్ను ముగ్గురు యువకులు నడుపుతున్నారని ట్రాక్టర్ను నిలిపి రోడ్డు దాటుతుండగా తమపైకి వేగంగా వచ్చి ఢీకొన్నాడని వివరించారు సీసీ కెమెరాలో చిక్కిన దృశ్యాలను చూస్తే ముగ్గురు వ్యక్తులు ట్రాక్టర్ ముందు భాగంలో కూర్చొని ఉండటం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ పరిధిలో రెండు వేల పదిహేడు జనవరి రెండున బేతంచర్ల సమీపంలో జరిగిన దొంగతనం కేసులో రైల్వే పోలీసులు గురువారం నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు ఈ సందర్భంగా కర్నూలు రైల్వే సీఐ ప్రభాకర్ రెడ్డి నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడించారు జనవరి రెండున బేతంచర్ల సమీపంలో వెళ్తున్న రైలులో ఓ మహిళకు చెందిన యాభై గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలను చోరీకి గురయ్యాయని అప్పట్లో బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న రైల్వే పోలీసులు కేసును దర్యాప్తు చేసి గురువారం నిందితుడు షిర్వెళ్లకు చెందిన మహమ్మద్ ను అరెస్టు చేశారు నిందితుడి నుంచి లక్ష యాభై వేల విలువ చేసే యాభై మూడు గ్రాముల నల్ల పూసల దండ ఒక చైన్ జత కమ్మలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు సిఐ తెలిపారు నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరచడంతో మెజిస్ట్రేట్ రిమాండ్ కు ఆదేశించారు బంగారు దొంగిలించబడింది ఆ దానికి సంబంధించి ఈరోజు షేక్ మహమ్మద్ షా అనే పిల్లలు ఇరవై రెండు సంవత్సరాల సిరివెల్ల అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి యా యొక్క గ్రామం బంగారు సీజ్ చేశారు ఇతను ఇంతకుముందు కూడా చైల్డ్గా ఉన్నప్పుడు కూడా దొంగతనం చేసుకో జైలు వచ్చాడు దీని పాత చరిత్ర అది దీంట్లో ఇంకో వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయాల్సి ఉంది అతన్ని అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా బంగారు అన్ని బయట పడతాయి వివరాలు పూర్తి వివరాలు షేక్ మహమ్మద్ షా అనే వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుంచి ఆ యొక్క గ్రౌండ్లో బంగారు ఆభరణాలు 
ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అతను డెచ్ఓస్ చేసి తిరిగి వెళ్ళాలంట ఇంతకుముందు కూడా బాల నిరస్తుడిగా సార్ జైల్లో పెట్టాడు ఈ డోర్ నుంచి ట్రైన్లో వచ్చేటువంటి వ్యక్తి దగ్గర బ్యాగ్లో పెట్టినటువంటి బంగారు ఇతను ఒకతను కలిసి దొంగిలించారు ఇతను వద్ద నుంచి ఆ యొక్క గ్రామం చూసింది ఇంకో వ్యక్తి చెప్తే మిగిలిన బంగారు కూడా రికవరీ వీలైనంత తొందరగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ద్వారా జరుగుతున్న ఎస్ఎస్సి మరియు ఇంటర్మీడియట్ లో చేరుటకు గడువును పొడిగిస్తున్నట్లు కోఆర్డినేటర్ జీవలత తెలిపారు ఈ సందర్భంగా స్థానిక ఎస్పీజీ హై స్కూల్ పాఠశాలలో హెచ్ఎం జీవలత మాట్లాడుతూ ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ద్వారా జరుగుతున్న ఎస్ఎస్సి మరియు ఇంటర్మీడియట్ లో చేరుటకు గడువు తేదీ పొడిగిస్తున్నట్లు కోఆర్డినేటర్ జీవలత తెలిపారు ప్రతి రెండో శనివారం ఆదివారం ఎస్పీజీ పాఠశాలలో స్టడీ కోర్సులు నిర్వహిస్తున్నామని ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు వినియోగించుకోవాలని కోరారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ద్వారా జరుగుతున్నటువంటి టెన్త్ క్లాసు మరియు ఇంటర్మీడియట్ వారికి ఇది మరొక చదవ కావచ్చాము ప్రభుత్వం వారు కల్పించినారు ఇక్కడ ఇది కంప్లీట్గా సెకండ్ సాటర్డే సండేసు మేము మా పాఠశాలలో వీరికి స్టడీ కోర్సులు కూడా నిర్వహిస్తున్నాము సో ఈ చదవ అవకాశాన్ని విద్యార్థులు అందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలి పదవ తరగతిలో అడ్మిషన్ కావాల్సినటువంటి వారు ప్రీవియస్ స్టడీస్లో టెన్ ఎయిత్ నైన్త్ ఎయిత్ ఏదైనా కూడా చదివి దాన్ని టీసీ ద్వారా మరి పాఠశాలలో అడ్మిషన్ పొందవచ్చు అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్కు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్ ద్వారా ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు చేయడానికి అర్హులుగా ప్రకటించినారు ఈ చదవకాశము మరి ఎవరైనా చదువుల ఇంతకుముందు డ్రాప్అవుట్ అయినటువంటి వారికి వివాహం అయ్యి కూడా చదువు మధ్యలో మానేసినటువంటి వారికి ఏదైనా ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల పాఠశాలకు రాలేక ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి వారికి కూడా ఇది చక్కటి అవకాశము మరి ప్రభుత్వం వారు కల్పిస్తున్నటువంటి ఈ అవకాశాన్ని విద్యార్థులందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి డైరెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఇంకా ఇరవయో తేదీ వరకు అడ్మిషన్స్ యొక్క ప్రాసెస్ కొనసాగించినారు కాబట్టి ఇది దీని ద్వారా పాస్ అయినటువంటి సర్టిఫికేట్స్ హైయర్ స్టడీస్ కానీ లేకపోతే ప్రమోషన్స్ కానీ ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఈక్వల్ టు గవర్నమెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇది కూడా కాబట్టి దీన్ని అందరు కూడా నంద్యాల పట్టణ ప్రజలు ఎవరైతే విద్య పట్ల ఇంకా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారో స్త్రీలైనా పురుషులైనా వారందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాల్సిందిగా మరి ఏఐ కోఆర్డినేటర్గా నేను తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాకుండా మరి మా పాఠశాలలోనే ఈ వీటికి సంబంధించినటువంటి తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ప్రతి సెకండ్ సాటర్డే ప్రతి సండే కూడా మరి వీటికి ప్రత్యేకమైనటువంటి శిక్షణ తరగతులు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది వాటికి నిష్ణాతులైన ఉపాధ్యాయుల చేత మరి మా పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు మరి ఇతర పాఠశాలల్లో ఆసక్తి కలిగి విద్యార్థులకు విద్య బోధించాలా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్న ఉపాధ్యాయుల చేత చక్కటి శిక్షణ తరగతులను మేము ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవ్రీడే సెకండ్ సాటర్డే సండే పది గంటల నుంచి మూడు గంటల వరకు ఐదు గంటలు శిక్షణ తరగతులు ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి ఈ సద అవకాశాన్ని విద్యార్థులందరూ కూడా వినియోగించుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీ టెక్స్ట్ బుక్స్ని మేము సప్లై చేయడం జరుగుతుంది వాటిలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ను అంతా ఉపాధ్యాయులు బోధించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా స్టడీ మెటీరియల్ తర్వాత పరీక్షలు ఏ విధంగా రాయాలి అనేటువంటి శిక్షణ కూడా మరి ఇక్కడ మా పాఠశాలలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాదాపుగా ఈ సంవత్సరము నూట తొంభై మంది మా పాఠశాలలో ఈ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ ద్వారా మరి ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్కు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి వైడ్ పబ్లిసిటీ కూడా మేము ఇవ్వడం జరుగుతుంది పేపర్ ద్వారా అయితేనేమి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా అయితేనేమి పొదుపు గ్రూప్ల వాళ్ళ దగ్గర కూడా మరి ఈ విషయం చెప్పడం జరిగింది అంగ కార్తీక మాస ఉత్సవాలలో భాగంగా శుక్రవారం పరమ పవిత్రమైన మాస శివరాత్రి రోజున మహానందీశ్వర స్వామి వారికి లక్ష కుంకుమార్చిన కార్యక్రమాన్ని మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ రామకృష్ణ విద్యా సంస్థల అధినేత డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో ఆలయ కార్యనిర్వహణాధికారి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో కార్తీక మాస ఉత్సవాలు పూర్తి అవుతుందని ఈ కార్యక్రమంను గత ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల పాటు నిర్వీరాయంగా ఉభయ దాతలుగా వ్యవహరిస్తున్న నంద్యాల రామకృష్ణారెడ్డి విజయ్ కుమారి దంపతులు నేడు దాదాపు మూడు లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో మహానందీశ్వరునికి ఘనంగా ఈ లక్ష కుంకుమార్చిన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు అశేషంగా పాల్గొని మహానందీశ్వరుని దర్శించుకున్నారు
నుండి మొదలైనటువంటి కార్తీక మాస ఉత్సవంలో నాలుగు సోమవారములు కార్తీక పౌర్ణమి రోజున విశేషమైనటువంటి పూజాది కాలం కూడా జరిగినాయి చివరిలో అత్యంత విశేషమైనటువంటి మాస శివరాత్రి రోజునట నిన్న స్వామివారికి ఫోటోష కాలంలో లక్ష బిల్వార్చన జరిగింది ఈరోజు కార్తీక మాసం చివరి రోజు చతుర్దశితో కూడుకున్నటువంటి అమావాస్య శుక్రవారం కలిసి రావడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం మనకి దేవి భాగవతంలో అష్టమ్యాం చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైక చేత సహా అని చెప్పి దేవి భాగవతంలో చెప్పుకోవడం ఉంది చతుర్దశి తిథి అనేటువంటిది అమ్మవారికి చాలా ప్రీతి కలిగినటువంటిది అందులో అమ్మవారికి ఇష్టమైనటువంటి శుక్రవారం కలిసి రావడం అనేటువంటిది చాలా విశేషం ఉదయం చతుర్దశి రాత్రి కాలంలో అమావాస్య ఉండడం అనేటువంటిది కూడా చాలా విశేషం ఇంత పవిత్రమైనటువంటి రోజులో ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి గారైనటువంటి ఈమెన చంద్రశేఖర రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలో ముప్పై రోజుల కార్యక్రమాలను కూడా వైభవంగా జరిగింది ఈ యొక్క జరిగినటువంటి బిల్వార్చన బిల్వార్చన అమ్మవారికి స్వామికి కళ్యాణం కూడా నిర్వహించడానికి నిర్వహించడానికి మాకు అవకాశం కలిగినటువంటి మీరు తెలిసే రాజాలకి అలాగే కార్యక్రమం విజయంగా నిర్వహించినటువంటి పరిశ్రమ వారి మిత్రులు అందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను గ్రామ పంచాయతీలకు సాంకేతిక పరంగా ప్రభుత్వ సేవలు అందించడమే ముఖ్య ఉద్దేశమని ఎండిఓ భాస్కర్ అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సాంకేతిక పరంగా అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి స్మార్ట్ ఫోన్లను పంపిణీ చేయడం జరుగుతుందన్నారు పంచాయతీరాజ్ శాఖలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో గ్రామ పంచాయతీకి ఇవ్వడం జరిగిందని దీని ద్వారా గ్రామాలలో జరిగే ప్రతి పని కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ నుండి విలేజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి కమిషనర్కు విషయాలు పంపించడం జరుగుతుందన్నారు గ్రామాలలో జరిగే పనులను స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ఫోటోలు తీసి ఎప్పటికప్పుడు ఉన్నతాధికారులకు పంపించడం జరుగుతుందన్నారు ప్రభుత్వము సాంకేతిక పరంగా అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రభుత్వ సేవలు అందించాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి కూడా స్మార్ట్ ఫోన్ను పంపిణీ చేయడం జరిగింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు అదేవిధంగా కమిషనర్ గారు కూడా సాంకేతికత పంచాయతీ రాజులో వినియోగించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్లను ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి ఒకటి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే గ్రామ పంచాయతీ జరిగే ప్రతి పని కూడా ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా విలేజ్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా కమిషనరేట్ కూడా పంపించడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి లైటింగ్ వ్యవస్థ కానీ శానిటైజర్ సంబంధించిన డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ సంబంధించిన ఆస్తులు కానీ అవన్నీ కూడా ఫోటో తీసి జీపీ రాజ్ కోఆర్డినేషన్ ద్వారా పంపించినట్లయితే అమరావతిలో అమరావతిలో ఉన్నటువంటి పంచాయతీ రాజ్కి సంబంధించిన అందరు అధికారులు అదేవిధంగా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా దాన్ని మానిటరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ఒక స్నాప్స్ ఏ గ్రా ఏ ప్ర ఏ ప్రాంతంలో నుంచి అదేవిధంగా ఏ వర్క్కు సంబంధించింది ఎప్పుడు తీసింది అవన్నీ కూడా డేటా నిక్షిప్తమై పాలనలో మంచి సమర్థత అదేవిధంగా ఖచ్చితత్వం వస్తున్నది ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్మార్ట్ ఫోన్ను పంపిణీ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా బయోమెట్రిక్ విధానము కంప్యూటర్స్ కూడా ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది తద్వారా ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించడానికి కుదురుతుంది పుట్టపర్తి నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న సాయిబాబా భక్తులకు నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో సత్యసాయి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పులిహోర పెరుగన్నం ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు పాడేరు వాస్తవ్యులైన గిరిజన సాయిబాబా భక్తులకు నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో పులిహోర పెరుగన్నం ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేశారు పుట్టపర్తి నుండి విశాఖకు ప్రయాణిస్తున్న దాదాపు పదకొండు వందల మంది సాయి భక్తులకు నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో సత్యసాయి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో పులిహోర పెరుగన్నం ప్యాకెట్లు అందించారు ఈ సందర్భంగా ట్రస్ట్ సభ్యులు రైల్వే స్టేషన్కు చేరుకున్న సాయి భక్తులకు ఒక్కొక్కరికి ఆహార పదార్థాలను పంచిపెట్టారు ఓం సాయిరాం ఈరోజు మా సత్యసాయి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ గారి ఆదేశం మేరకు నంద్యాల సాయి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో సత్యసాయి సేవా సమితి ఈరోజు 
ఆడారు వాస్తవ్యులు అంటే విశాఖపట్నం దగ్గర ఉండేటువంటి వాళ్ళు పుట్టపర్తికి సేవకు వెళ్ళి అంటే సుమారు సుమారు కాదు పదకొండు వందల మంది అక్కడ సేవ చేసి వాళ్ళు తిరిగి ప్రయాణంలో ఈ నంద్యాలకు ఈరోజు పన్నెండున్నరకు రావాల్సింది కొంచెం లేట్ అయింది వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ మేము నంద్యాల సాయి పబ్లిక్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ సమితి తరఫున సాయి సత్యసాయి సేవా సమితి పదకొండు వందలకి మేము పదకొండు వందల మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక పులిహార ప్యాకెటు మరియు కర్డ్ రైస్ సప్లై చేసేదానికి మేమందరం ఇక్కడ సమావేశం కర్నూలు నుండి నేను కర్నూలు జిల్లా శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల జిల్లా ప్రెసిడెంట్ అంటే ప్రెసిడెంట్ అంటే ఈ యొక్క దీంట్లో బాధ్యత వెళ్ళే తప్ప పదవులేమి ఉండవు కాబట్టి మేమందరము ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి నాకు వచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారంగా వీరికి నంద్యాలలో ఉన్నటువంటి సమితి మెంబర్స్కి అందరికీ చెప్పడంతో అక్కడ సర్వీస్ చేసి వచ్చే వాళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళు ఎంతో ఓపికగా ఎంతో నిష్టగా భగవాన్ బాబా వారి మీపై ఉన్నటువంటి భక్తితో పదకొండు వందల మందికి ఎలాంటి శ్రమాన్ని అనుకోకుండా వాళ్ళు ఈరోజు మధ్యాహ్నము పులిహోర మరి పెరుగన్నము వాటర్ ప్యాకెట్లు అన్నీ తయారు చేసుకొని వారికి ఈరోజు అందించడం జరుగుతుంది ఆ యొక్క జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో ఆ ఆనందాన్ని మేము పాల్పంచుకోవాలని కర్నూలు నుండి కూడా మేము కొందరం వచ్చాము కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంతకు ముందు కూడా చేశారు వీళ్ళు కానీ ఇంత పెద్ద సంఖ్యకు చేయలేదు వీళ్ళు భారీగా ఇది ఏమాత్రం క్షణం లేకుండా భగవాన్ బాబా వారి దయతో అతి సునాయాసంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి వారికి నిత్యము భగవాన్ బాబా వారి యొక్క ఆశీర్వాదాలు ఉంటూ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదంతో సునాయాసంగా ఇక మీదట ఫ్యూచర్లో కూడా చేయాలని నేను ఆశిస్తూ భగవాన్ బాబా వారిని ఆశీర్వదించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను పది రోజులు సేవ చేసి తిరిగి వెళ్ళేవారు సాయి భక్తులే కాదు సాయి ప్రభావం వల్ల వాళ్ళలోని దుర్గుణాలన్నీ వదిలేసి పూర్తిగా మారిపోయి నిజమైన మనుషులుగా జీవిస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు అటు దుర్గుణాలన్నీ వదిలేశారు వాళ్ళు కేవలం బాబాని నమ్ముకున్నారు భగవంతుని నమ్ముకుని మన స్వచ్ఛమైన జీవితం గడపాలి తాగుడు మానేయాలి మాంసం తినకూడదు ఏం చేసినా కూడా సేవ చేయాలి సమాజానికి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు పూర్తిగా గిరిజనులు వాళ్ళు వాళ్ళకేం చదువు రాదు కానీ స్వామి ప్రభావం వారి మీద పనిచేసి వారు పూర్తిగా మారిపోయారు వాళ్ళు నిజమైన మనుషులుగా వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు ఈ స్వామివారికి అత్యంత ప్రియమైనటువంటి ఆ పాడేరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వారందరూ సేవ చేసుకొని తిరుగు ప్రయాణంలో వారికి మేము ఆహారం అందించడం మా అదృష్టంగా ఒక స్వామి మాకు ఇచ్చినటువంటి వరంగా భావిస్తున్నాము ఎంతో పెద్ద కార్యము మేము చేయలేదు అనుకుంటున్నాము కానీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ వారు వారి యొక్క బృందము తర్వాత రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారు సత్య సాక్షాత్ సత్యసాయీశ్వరుల వారి యొక్క ఆశీస్సులతో ఇది చాలా సునాయాసంగా చిన్నకృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికిన వేలుతో ఎత్తినట్లు అంత సులభంగా ఈ కార్యక్రమం జర జరుపుకున్నాము నవంబర్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు తేదీలలో సిపిఎం పార్టీ మహాసభలు నిర్వహిస్తున్నట్లు సిపిఎం పార్టీ డివిజన్ కార్యదర్శి మస్తాన్ వల్లి తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సిపిఎం డివిజన్ కార్యదర్శి మస్తాన్ వల్లి మాట్లాడుతూ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు తేదీలలో నంద్యాల సిపిఎం మహాసభలు జరుగుతాయని పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు డివిజన్ కమిటీలను రద్దు చేస్తూ పట్టణ మండల ప్రాంతీయ మహాసభలు జరుపుకోవాలని తీర్మానం చేయడం జరిగిందన్నారు నంద్యాలలో డివిజన్ కమిటీని రద్దు చేస్తూ నంద్యాల పట్టణ మహాసభ నవంబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన సిపిఎం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహిస్తామని తెలిపారు సభలకు పార్టీ సభ్యులందరూ హాజరు కావాలని కోరారు పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ నిర్ణయం మేరకు డివిజన్ కమిటీలను రద్దు చేస్తూ పట్టణ మహాసభలు మండల మహాసభలు ప్రాంతీయ మహాసభలు జరుపుకోవాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది ఆ నిర్ణయం మేరకు నంద్యాల డివిజన్ కమిటీ కూడా రాష్ట్ర యాప్త కమిటీ మేరకు రాష్ట్ర యాప్తంలో భాగంగా నంద్యాలలో కూడా డివిజన్ కమిటీని రద్దు చేస్తూ నంద్యాల పట్టణ మహాసభ ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తేదీ పార్టీ ఆఫీసులో జరుగుతుంది పట్టణ మహాసభకు ప్రతినిధులు ఇద్దరికి ఒక చొప్పున హాజరవుతారు మండల మహాసభ ఇరవై నంద్యాల మండల మహాసభ ఇరవై ఐదో తేదీ పార్టీ ఆఫీసులోనే జరుగుతుంది మహాసభ పార్టీ సభ్యులందరూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతు వ్యవసాయ కార్మికులు ఇతర సంఘాల నాయకులందరూ హాజరు పార్టీ సభ్యులు హాజరవుతారు ఇరవై ఏడవ తేదీ మహానంది మండలము గోస్పాడ్ మండలము 
కల్పి ప్రాంతీయ కన్వీనింగ్ కమిటీ ఏర్పాటుకు గోస్పాట్లో ప్రాంతీయ మహాసభ జరుగుతుంది ఈ మహాసభకు ఆ రెండు మండలాల్లో ఉన్న పార్టీ సభ్యులు నాయకులు హాజరవుతారు మొత్తం మూడు మహాసభలకు జిల్లా నాయకులు హాజరై ఈ మూడు మహాసభల్లో రాబోయే కాలంలో ఉద్యమాన్ని ముందు తీసుకుపోవడం కోసం పార్టీని బలోపేతం చేయడం కోసము సమర్థవంతమైన నాయకులను పార్టీ మహాసభలలో ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఆ విధంగా ఇరవై నాలుగో తేదీ పట్టణ కమిటీని ఇరవై ఐదో తేదీ నంద్యాల మండల కమిటీని ఇరవై ఏడవ తేదీ గోస్పాట్లో ప్రాంతీయ కన్వీనింగ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని కాబట్టి ఈ మహాసభలను అందరు హాజరై విజయవంతం చేయవలసిందిగా మార్క్సిస్ట్ పార్టీ డివిజన్ కమిటీగా కోరుతాం మహాసభలు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పార్టీ మహాసభలు జరుగుతాయి గత మహాసభ నుండి ఈ రేపు జరిగే ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు జరిగే మహాసభలో మూడు సంవత్సరాల్లో చేసిన ఉద్యమాలు పార్టీ చేసిన కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో చర్చించుకొని రానున్న కాలంలో కొత్త కమిటీ ఎన్నుకొని మహాసభ జరుపుకొని రానున్న మూడు సంవత్సరాల ఈ నంద్యాల మండల సమస్యలు నంద్యాల పట్టణ సమస్యల పైన నివాస ప్రాంత సమస్యల పైన పార్టీ మరింత దగ్గర కావాలా జనం దగ్గరకు పోవాలని చెప్పి పార్టీ డివిజన్ మహాసభను కుదింపు చేసుకొని మండల మహాసభను పట్టణ మహాసభలను ఏర్పాటు చేసుకొని నూతన కమిటీ ఎన్నుకొని రానున్న కాలంలో ప్రజా సమస్యల పైన నివాస ప్రాంత సమస్యల పైన ఈ ప్రాంత సమస్యలను మరింత లోత అధ్యయనం చేసి చర్చించి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి సిపిఎం పార్టీ ప్రజా సమస్యల పైన మహాసభలో తీర్మానం చేసుకొని మరింత ముందుకు పోతుందని చెప్పి వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి నంద్యాలలో రోడ్డు ప్రమాదం ట్రాక్టర్ ఢీకొని వ్యక్తి మృతి చోరీ కేసులో నిందితుడిని అరెస్టు చేసిన రైల్వే పోలీసులు ఏపీ ఓపెన్ స్కూల్ లో చేరుటకు గడువు పొడిగిస్తున్నట్లు తెలిపిన కోఆర్డినేటర్ జీవలత కార్తీక మాసం ముగింపు సందర్భంగా మహానంది పుణ్యక్షేత్రంలో లక్ష కుంకుమార్చన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన డాక్టర్ రామకృష్ణారెడ్డి గ్రామ పంచాయతీలకు స్మార్ట్ ఫోన్లను పంపిణీ చేసిన ఎండిఓ భాస్కర్ సాయి భక్తులకు ఆహార ప్యాకెట్లను అందించిన సత్యసాయి వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ సిపిఎం పార్టీ మహాసభలను జయప్రదం చేయాలని కోరిన మస్తాన్వలి ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి ప్రజా టీవీ ప్రశ్నించే హక్కు మీది చూపించే సత్తా మాది వాయిస్ ఈస్ యువర్స్